W ostatnim czasie w świecie Apple i nie tylko działo się całkiem sporo. Doczekaliśmy się m.in. premiery nowych urządzeń, ale też pojawiły się nowe informacje i przecieki na temat nowych sprzętów, a także systemów, które lada moment na WDC 2023 zostaną właśnie pokazane. Dlatego o tym wszystkim w dzisiejszym filmie będę chciał Wam powiedzieć. Także jeśli jesteście ciekawi tych wszystkich newsów, to zachęcam do oglądania, a jeśli spodoba Wam się ten format, to zachęcam Was również do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. I zaczynamy z naprawdę grubej rury. Dla wielu osób może być to wręcz przełomowe dokonanie, ze względu na to, że Apple ogłosiło, że już 23 maja na iPadzie pojawi się oficjalna aplikacja Final Cut oraz Logica, czyli profesjonalne programy, które były przeznaczone na Maca do tworzenia filmów, czy też tworzenia muzyki. Od teraz będzie można wykorzystywać również na tabletach od Apple i to wcale niekoniecznie tych najnowszych, tylko mogą być również starsze. Dla wielu osób może być to oczywiście normalny news i powiedzą, ach, czym się tutaj ekscytować, Okej, okay, jak nie montujecie filmów, czy nie tworzycie muzyki, to pewnie nie będzie Was to grzało. Ja na pewno będę chciał wypróbować tego Final Cuta. Istnieje chociażby trial, więc nie będzie trzeba nawet za to zapłacić, więc warto, aby każdy z Was, kto jest tym zainteresowany, spróbował chociaż swoich sił. Ja nie do końca jestem przekonany, jak to pójdzie w ogóle na iPadzie z taką pracą, ale ogólnie mega się jaram tym, że Apple bardzo mocno już wchodzi jakby na rynek integracji samego systemu na iPady, jak i na komputery. W wielu wywiadach dyrektorzy Apple, i to nie tylko sam Tim Cook, pod określali m.in. fakt tego, że nie zamierzają połączyć systemu na komputery i na iPady, ale w przeciekach mówiło się, że jednak tak kombinują, aby właśnie w tej dekadzie coś takiego się dokonało. Oczywiście będą oficjalnie temu zaprzeczać, ale taki ruch, jak pokazanie chociażby tych właśnie dwóch profesjonalnych, mega profesjonalnych aplikacji z komputera właśnie na iPadzie, oznacza, że naprawdę bardzo mocno jakby interesuje ich taka integracja, przynajmniej ja to tak odbieram i wcale się nie zdziwię, jak za kilka lat znowu pojawi Pojawi się jeszcze większy jakby upgrade, który w zasadzie pokaże, że te systemy już są w zasadzie połączone. To jak sobie patrzycie, interfejsy są już podobne. Zarządzanie plików na Macu jest trochę prostsze, czy jest bardziej rozbudowane, ale w zasadzie inne rzeczy są już bardzo, bardzo podobne. Pytanie, jak tylko teraz te programy będą działać, jak będzie się je efektywnie wykorzystywać właśnie przy takim sprzęcie, a nie stricte MacBooku, czy jakimś komputerze stacjonarnym z dodatkowymi peryferiami, ale trzymam za to kciuki, bo to jest naprawdę moim zdaniem krok w dobrą stronę. Natomiast premiera tego softu to nie jedyna premiera, której się doczekaliśmy, ze względu na to, że tak jak liczne plotki wspominały od jakiegoś czasu, Apple zaprezentowało właśnie najnowsze sławki Beat Studio Buds Plus, czyli nowszą wersję takich, można powiedzieć, AirPodsów dla Androida. Jeśli ktoś chce mieć właśnie tą funkcjonalność znaną chociażby z AirPodsów, to też doradzałem, żeby interesował się chociażby właśnie tymi sławkami, czy ogólnie linią Beats. No i teraz mamy właśnie kolejną odsłonę do kanałowych słuchawek, które są jeszcze bardziej podkręcone, dźwięk tu ma być lepszy, ANC przede wszystkim będzie lepsze, no i z drugiej strony mają też działać dłużej na baterii, łącznie wynik z pudełkiem ma tu sięgnąć około 30 godzin, to będzie naprawdę niezły czas. Te sławki już się doczekały oficjalnej premiery w kilku krajach na świecie, między innymi Stanach, Kanadzie czy też UK, natomiast w Polsce ich jeszcze oficjalnie nie ma w sprzedaży, chociaż pojawiła się cena 950 zł i myślę, że to jest naprawdę niezła oferta w porównaniu chociażby do Airpodsów trzeciej generacji, czy też nawet Airpodsów pro drugiej. Jestem ciekaw, jak w takim porównaniu, które na pewno będę chciał przeprowadzić, one wypadną jedne do drugich, ale ta cena wydaje się być kusząca, bo tutaj z różnymi promocjami, które pewnie z czasem będą się pojawiać, one mogą nawet się zakręcić w granicach 700 zł i to, jak za takie nowe sławki, byłoby naprawdę coś pod warunkiem, że jakość ich będzie też potwierdzona właśnie w takich testach. Natomiast tutaj w ramach ciekawostki Wam powiem, że te słuchawki to najprawdopodobniej nie jedyne sławki z linii Beats, które w tym roku zostaną uaktualnione, ze względu na to, że Apple chce unowocześnić słuchawki Beats Studio Pro, czyli te nauszne słuchawki, które mają w ofercie. One mieć trochę nowszy design, lepsze ANC i też podkręconą jakość brzmienia, ze względu na to, że te obecne są całkiem niezłe jak na standardy Beatsów, bo w tej cenie na rynku znajdziecie lepsze słuchawki dla audiofilii, ale niekoniecznie mogą być tak fajnie wyglądające, ale to jest już temat jakby na inną dyskusję. Także jak widać Apple cały czas pracuje nad tą linią, nie porzuca ich na rzecz Airpodsów, także jeśli jesteście fanami tej marki, czy tej 
tej submarki od Apple, to spokojnie możecie wyczekiwać jeszcze w tym roku nowych produktów. Natomiast jeśli byście już teraz chcieli kupić jakieś produkty od Apple albo na przykład AirPodsy, to polecam Wam zajrzeć do partnera dzisiejszego filmu, czyli sklepu iDream. Jest to autoryzowany sprzedawca produktów Apple, który ostatnio uruchomił swój program iDream Premium Club, który jak się zapewne domyślacie, nagradza swoich klientów. Między innymi dostajecie tutaj punkty za każdorazowe zakupy, więc w przyszłości będzie można sobie też obniżyć finalnie zamówienie o te punkty, które zostały zgromadzone poprzez te wcześniejsze zakupy, a z drugiej strony będziecie też informowani tutaj na bieżąco o aktualnościach, a także promocjach, które w iDream się pojawiają. Choć z drugiej strony to, co Wam się jeszcze bardziej może spodobać, to to, że będąc w tym klubie jesteście w stanie od razu otrzymać rabat na konkretne produkty, między innymi są obecnie przecenione Airpodsy, w związku z tym, jeśli bylibyście zainteresowani, to polecam z tego skorzystać, link będzie w opisie, ale też zachęcam ogólnie do zarejestrowania się w ogóle w tym programie, bo tak jak Wam mówię, za każdorazowe zakupy zbierają Wam się punkty, które będziecie mogli finalnie przekuć w rabat. Natomiast wracając do naszego przeglądu newsów, tak jak Wam mówiłem, na samych słuchawkach, jeśli chodzi o premierę, obecnie się nie kończy, bo lada moment wystartuje w WDC 2023, na którym dowiemy się, jak będą wyglądać nowe systemy na jesieni. Od teraz będzie można już testować w fazie beta. No i z drugiej strony poznamy też nowe urządzenia, takie jak Google od Apple, czy też MacBooka. Ale o tym zaraz, bo zaczynamy od iOS 17. Jakiś czas temu nagrałem dla Was film, w którym mówiłem o największych nowościach, najnowszych funkcjach, które będą zaimplementowane do tego systemu i to podtrzymuję. Natomiast przez ten ostatni czas wyciekły też kolejne newsy odnośnie tego, że będzie chociażby dodana opcja na ekranie blokady, dzięki której będzie można w prostszy sposób rozszerzyć sobie działanie chociażby takiej aplikacji jak mapy, ze względu na to, że taki podgląd trasy będzie wyświetlany prawie na całym zablokowanym ekranie, co ułatwi po prostu ewentualne nawigowanie. Z drugiej strony prawie na pewno pojawi się profesjonalna aplikacja aparatu. Zdradziło to w sumie wydanie tego Final Cut'a na iPady, które zawierał właśnie opcję nagrywania profesjonalnego, czy to w poziomie, czy w pionie, więc bardzo naturalnym ruchem byłoby to, żeby również coś takiego pojawiło się w aplikacji już normalnie aparatu na iPhone'a. Nie wiadomo, czy to będzie normalna aplikacja aparatu, czy jakaś wersja Pro. Tutaj w zasadzie potwierdza się to, co jakiś czas temu mówiłem, że Apple zdaje sobie sprawę, że obecna aplikacja aparatu jest zbyt chaotyczna, tam jest za dużo funkcji, czy za dużo opcji w różnych miejscach i ciężko do nich intuicyjnie jest dojść. Brakuje takiego miejsca, w którym możecie sobie zorganizować to, co dla Was najważniejsze, te wszystkie opcje związane z poszczególnymi trybami nagrywania, a nie przeskakiwanie po tych wszystkich ikonkach, bo w tym można się naprawdę pogubić, nie mówiąc o tym, że jak Apple doda tryb profesjonalnego kręcenia wideo, no to jeszcze bardziej by nam się to rozbudowało. Choć tutaj mówiąc o samej zmianie aplikacji i aparatu, warto powiedzieć, że na niej prawdopodobnie się nie skończy i będą oni chcieli odświeżyć swoje inne wbudowane aplikacje, takie jak chociażby portfel, czy też aplikację zdrowie, która można powiedzieć jest już troszeczkę zapomniana. Apple też tam implementuje nowe funkcje, ale z designem za bardzo nie mieszało w ostatnich latach, więc to może być dobre. I rzeczą w iOS 17, która w zasadzie jest oficjalnie już potwierdzona przez Apple, jest to, że będą oni chcieli rozszerzyć funkcję dostępności, czyli dla osób z niepełnosprawnościami. Między innymi będzie tutaj funkcja, dzięki której będzie można tworzyć syntezę naszego głosu, dzięki czemu taka osoba ma łatwiej porozumiewać się właśnie ze swoimi bliskimi, a z drugiej strony będzie można na przykład w czasie rzeczywistym wprowadzać tekst na żywo, który będzie jednocześnie mówiony. Natomiast tak jak mówiłem w tym osobnym filmie o tym systemie, tutaj w iOS 17 nie przewiduje się rewolucji. Apple miało pełne ręce roboty w kontekście innych systemów albo w ogóle innych urządzeń, albo nawet systemu na Apple Watch, bo ten w wersji 10 ma doczekać się gruntownej przebudowy. Ma tu być podobno możliwość tworzenia autorskich folderów z aplikacjami, coś na kształt tego, jak to obecnie wygląda w iPhone'ie, a z drugiej strony, aby można dodawać specjalne widgety, które będą nam się wyświetlać tutaj właśnie na ekranie. Ostatnio czytałem też raport, że podobno Apple jest trochę zaszokowane tym, że użytkownicy aż tak mocno nie wykorzystują potencjału niektórych aplikacji, czy nie wchodzą wręcz w interakcje z samymi aplikacjami, tylko bardziej wybierają Apple Watch do odczytywania danych treści, a później i tak wykorzystują iPhone'a do na przykład odpisania na coś i tak dalej. I podobno stwierdzili oni przez to, aby skupić się na samym wyglądzie, jeśli chodzi o prezentację właśnie chociażby powiadomień, które do nas spływają, aniżeli na grzebaniu w tym, jak można na daną rzecz odpisywać czy ingerować w nią, bo ludzie po prostu i tak za bardzo przynajmniej na razie nie chcą z tego korzystać. Natomiast jak już mówimy o samym Apple Watchu, mówiłem Wam, że w tym roku raczej nie przewiduje się nowych wersji Ultra, a także SE trzeciej generacji. One są prognozowane na 2024 rok, ale oczywiście w tym roku pojawi się wersja 9, czyli tego klasycznego wydania Apple Watcha i ona ma mieć lepszy procesor Apple A15 Bionic, czyli ten sam znany z iPhone'a 13 czy też 14. 
dodatkowo sam ten chip z jeszcze lepszą baterią ma powodować, że zegarek będzie nam działał dłużej nawet o kilka godzin na jednym naładowaniu, ma być po prostu bardziej energooszczędny. I też liczę na to, że w tym upgrade'zie samego środka tego urządzenia pojawi się nowa przestrzeń na dane, to znaczy nie będzie już 32, tylko chociażby te 64 GB, bo faktycznie zdarza się tak, że chcę sobie wgrać jakąś muzykę, czy jeszcze więcej aplikacji i okazuje się, że zostało mi w zasadzie już tylko kilkaset megabajtów, w związku z tym te 32 jak na obecne czasy wydają się naprawdę być małą pamięcią, której Apple nie ruszało od kilku lat. Ale tym na co najbardziej oczywiście wszyscy czekają są nowe gogle, a także nowy system do rozszerzonej rzeczywistości od Apple, który już wkrótce ma być pokazany. Co do samego systemu, jeśli Apple nie robi nas w konia, to nie będzie to Reality OS, a x -Rios. Taka nazwa została zarejestrowana w Australii, natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt, tutaj o nim nagrywałem też oczywiście osobny film, więc jeśli nie widzieliście, to polecam, ale pojawiają się coraz to liczniejsze głosy, szczególnie w tych bardziej sprawdzonych portalach, jak choćby Wall Street Journal, gdzie są właśnie informacje od osób pracujących na tym projekcie, które mówią, że sprzęt ten jest podobno genialny i tutaj nawet padają takie stwierdzenia, że ta cena około 3000 dolarów będzie adekwatna do tego, co ten sprzęt potrafi i jak mocno właśnie wyprzedził tą konkurencję. Mówiąc szczerze, ja nie umiem sobie wyobrazić tego, jak chociażby takie gogle od Sony, które ostatnio zostały zaprezentowane, które też mam, kosztowały 3000 zł, a ten sprzęt ma kosztować 3000, ale dolarów. I tutaj pojawia się pytanie, czy faktycznie aż taką przepaść dostrzeżemy, jak chociażby ta przepaść w samej cenie, która wynosi no ponad 4 razy. Oczywiście to wiadomo, że te gogle będą naszpikowane nowymi technologiami, czujnikami, super ekranami. Tam też ten system ma być już teraz dopracowany, a deweloperzy też dołożą oczywiście ważną cegiełkę od siebie. W ogóle te WDC ma się skupić na sesjach czy szkoleniach właśnie z tego nowego systemu, tak aby programiści od razu usiedli i trzaskali po prostu aplikacje na ten konkretny system, aby na premierę sprzętową, która prawdopodobnie odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, ten sprzęt był już rewelacyjnie przygotowany. Także to zapowiada się naprawdę znakomicie. Ja najbardziej jestem ciekawy tego, jak będzie w ogóle wyglądała funkcjonalność w takiej codziennej pracy. Nie chodzi o aspekt grywalności, czy wykorzystywania do rozrywki tego sprzętu, ale czy faktycznie dzięki tym gogom będzie można wspomóc swoją pracę właśnie w jakichś profesjonalnych programach, chociażby na komputerze, bo według mnie to by faktycznie mogło odwzorowywać, czy dawać jakiś argument za zakupem tak drogiego sprzętu. Natomiast warto też poinformować o tym, że na nowościach od Apple w Polsce się nie kończy i nie, nie mam na myśli, że zaraz tu będzie Siri, o tym dalej nic nie wiadomo, ale Apple ruszyło w Polskę, a raczej w Warszawę ze swoimi przenośnymi plecakami, które są również naszpikowane technologiami, które mają odwzorowywać całe miasto, łącznie właśnie z drogami dla rowerów, czy przejściami dla pieszych, aby wreszcie Warszawa nawiązała do innych miast europejskich, czy na całym świecie, gdzie mapy od Apple są naprawdę niezwykle dopracowane i bardzo fajnie się z nich korzysta, bo wszystko jest na nich widoczne. No i wartym odnotowania jest również fakt, że Apple ogłosiło ostatnio swoje wyniki finansowe, w których podzieliło się kilkoma między innymi takimi ważniejszymi informacjami, a mianowicie między innymi Apple spadły przychody w pierwszym kwartale 2023 roku o 3% i wynoszą one obecnie ponad 98 miliardów dolarów, z czego ponad 20 miliardów to jest czysty zysk, więc całkiem nieźle, chociaż uczciwie mówiąc gorzej aniżeli w analogicznym okresie w poprzednim roku. Niemniej te gorsze wyniki finansowe są spowodowane między innymi gorszą sprzedażą Maców i ogólnie komputerów na całym świecie, ale na pewno nie gorszą sprzedażą samego iPhone'a, ze względu na to, że tu akurat odnotowano rekord, a mianowicie Apple udało się wykręcić jeszcze więcej kasy na samych iPhone'ach, bo sprzedano ich za 51 miliardów, a z drugiej strony padł też rekord, jeśli chodzi o wydatki na usługi, tu mamy plus 5% i wynoszą one już prawie 21 miliardów, więc to, o czym się już jakiś czas temu mówiło, że Apple już nie tylko stawia na sprzęt, ale też przychody z samych usług, no rośnie to w zasadzie jak na drożdżach i potwierdza nam tylko tą teorię. I tutaj może się oczywiście pojawić pytanie, to co Apple zrobi, aby podtrzymać te fajne wyniki sprzedażowe samych iPhone'ów, to znaczy jak będzie wyglądał iPhone 15 i spółka. Generalnie, jeśli mówimy o tych budżetowych wersjach, to tu pojawiły się ostatnie informacje, że mają one otrzymać również 48 megapikseli, czyli taki aparat, jak chociażby jest w 14 Pro. Natomiast z kolei wersja 15 Pro Max, tylko ta najdroższa, największa, będzie mogła korzystać z jeszcze lepszego obiektywu z przybliżeniem, czyli obiektywu pereskopowego, gdzie te przybliżenie ma być na poziomie 5 albo nawet 6 więc ten zoom będzie tu już na pewno konkretny, chociaż też mniejszy aniżeli w tych topowych flagowcach, chociażby od Huawei czy Samsunga. Przez dłuższy czas mówiło się, że nie wyrobią się z tym, a jednak nie wyrobili się podobno oni z tym przyciskiem haptycznym, który miał być na boku obudowy. Mówi się o tym, że nawet 
spotkali oni problemy produkcyjne i zaprzestali po prostu produkcji tego komponentu do tego modelu, tylko będzie on wstrzymany do modelu iPhone'a 16 oraz 16 Pro. Czyli w zasadzie jeśli chodzi o większe zmiany konstrukcyjne, abstrahując od samych aparatów, prawdopodobnie doczekamy się jedynie USB typu C, a nic o budowie, samej obudowie się po prostu nie zmieni. Raczej taka gruntowna przebudowa wyglądu iPhone'a ruszy w przyszłym roku, chociażby te przyciski haptyczne, a także jeszcze większy ekran, bo mówi się o tym, że iPhone 16 Pro i 16 Pro Max, ewentualnie Ultra, jeśli takowy się pojawi, będą miały jeszcze większe ekrany, o około 0,2 cala, jeśli chodzi o poszczególne wersje, czyli w tym mniejszym mamy dojść do 6,3, a nawet 6,4, natomiast w tym większym ma to być już wielkość sięgająca prawie 7 cali. Pojawiły się też informacje odnoszące się do tych obecnych iPhone'ów 15, mówiące o tym, że Unia Europejska grozi Apple palcem odnośnie tego kombinowania przy USB-C, bo to, że oni się do tego zastosują, to już wiadomo od dłuższego czasu, ale cały czas zastanawiałem się, jak obejść to, żeby sprzedawać swoje akcesoria z certyfikatem Made for iPhone i Unia powiedziała, a raczej wskazuje na to, że nie będzie można obchodzić tych przepisów, wydając jakieś specjalne kable, które będą miały na przykład wyższą przepustowość do lepszego transferowania danych, bo po prostu Unia Europejska na to nie pozwoli i ewentualnie nawet zakaże sprzedaż tych iPhone'ów, chociaż to by było tragiczne i raczej do takiego czegoś nie dojdzie, to po prostu oni chcą wskazać raczej Apple'owi na to, żeby nie grzebali przy tym i żeby po prostu dali użytkownikom te USB typu C, a nie użytkownicy robią sobie i kupują akcesoria jakie chcą. I w zasadzie dotarliśmy do końca dzisiejszego zestawienia tych wszystkich newsów. Jak widzicie, trochę tego się pojawiło w ostatnim czasie, a w zasadzie będzie tego coraz więcej, bo tych nowości sprzętowych i software'owych też trochę będzie na WWDC, także to wszystko będę chciał z Wami omówić. Także jeśli nie chcecie przegapić tych odcinków, to zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie i zachęcam również do dołączenia do iDream Premium Club, gdzie dostajecie punkty za każdorazowe zakupy, zbieracie tam też wszystkie przy okazji paragony, więc macie wszystko w jednym miejscu. No i z drugiej strony dostajecie też informacje z aktualnościami albo promocjami, które są właśnie w tym sklepie, bo przypominam, że iDream to jest autoryzowany sprzedawca produktów Apple i jest to o tyle fajne miejsce, że z jednej strony macie oczywiście oryginalne urządzenia, ale z drugiej strony pojawiają się też tam ciekawsze ceny, czy właśnie promocje na sprzęty, które w oficjalnym Apple Store nigdy nie są przeceniane, więc jest to lepsza opcja, aby zaoszczędzić po prostu jakieś pieniądze. Wszystkie linki są w opisie tego filmu, więc tam zachęcam, abyście wpadli, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!